Karibu mtazamaji, karibu mtazamaji kwenye channel hii ya Ufalme wa Mapenzi. Mimi ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jini Mwanza. Siku hii ya leo ninakuletea mada inayosema asipo nipigia simu ana nipenda. Mada nilionayo siku hii ya leo asipo nipigia simu ana nipenda. Well, simu ni kiunganishi kizuri sana kwa wapenda nao. Ni kiunganishi ambacho kikitumiwa vizuri kitasaidia sana sana kujenga mahusiano ya kimapenzi ya watu wawili wanaojua maana ya kupenda na thamani ya kupenda. Unapokuwa unampenda mtu ungependa kuwa karibu naye. Na mnapokuwa mbali mbali mawasiliano ya simu ni ya muhimu sana sana. Sasa shida iliyopo ni kwamba utaweza ukakuta mtu ambaye unampenda sana na ungependa kuwa unawasiliana naye kwa karibu na shirikishana mambo mbalimbali mbali, pale ambapo anaanza kupunguza kukupigia simu au kujibu meseji unazo mtumia ni jambo ambalo linakosesha raha sana pale ambapo umempigia simu mwenzio hajapokea alafu inachukua muda mrefu kwa yeye kukutafuta Unatuma meseji unaona kabisa imekuwa delivered imepokelewa lakini mwenzio anachukua muda mrefu kuijibu meseji hiyo au asijibu kabisa au mara nyingine unajikuta kwamba rafiki yako mpenzi uliye naye hakutafuti mpaka saa sita za usiku saa nane za usiku jambo ambalo linakosesha raha ungependa kuona kwamba mpenzi uliye naye anakuhitaji mpenzi ule naye anakupenda na anatumia muda wake kuongea na wewe anakupa kipaumbele wewe kisingizio cha wengi kazi zimekuwa nyingi imekuwa bize sana ukweli ni kwamba hakuna mtu ambaye anakuwa bize masaa yote 17 au 18 haiwezekani kabisa kwamba huyu mtu anakuwa bize kama mnyororo kitoka kipande hiki cha mnyororo kinaingia hiki kitoka kipande hiki cha mnyororo kinaingia hiki kitoka kipande yani hakuna nafasi katikati hapa Sawa, hakuna kitu kama hicho. Kwa hiyo mtu anapokuambia yuko bize anakudanganya. Sawa? Inapaswa muelewe kama huyu mtu hakupi kipaumbele, haioni thamani yako vya kutosha. Mara nyingi nimependa kuambia watu wangu wanaonisikiza kwenye kipindi cha redio eh, redio mbalimbali ambazo naziendesha. Pale mpenzi wako anapokuwa bize, hebu muulize. Hivi unapokuwa bize hata chooni huendi. Inaumiza sana pale ambapo mtu ambaye anakutangazia anakuambia kwamba anakupenda na kwamba anakuhitaji alafu hana muda na wewe haipendezi kabisa kumtumia mtu meseji haizidi dakika mbili sawa kumtumia meseji mtu unayempenda either kumjulisha kwa samani na kazi nyingi takutafuta baadaye au nani haizidi dakika mbili chooni natumia dakika ngapi unapoenda kunya na unapoenda kunya natumia dakika ngapi hata chooni huwezi kumwandikia meseji mpenzi wako Naomba tusidanganyane sawa tusidanganyane ndugu zangu la lazima tufahamu kwamba mapenzi ni kitu cha muhimu sana katika maisha ya mwanadamu na mtu anapojikuta kwamba amempenda mtu alafu mtu ampendi anaweza kajiua. Sasa unapokuwa unajibu meseji ya mwenzio, mwenzio anaumia. Unapokuwa umeshindwa kupokea simu ya mwenzio, mwenzio anaumia. Kwa hiyo usiona kwamba ni kitu cha kawaida sana. Sasa mwenzio anahangaika kufahamu kinachoendelea nini ni hajui. Sawa? anakupenda sana, anakujali sana, anakuhitaji sana. Hajui kinachoendelea pale ambapo unashindwa kuwasiliana naye kwa simu mara kwa mara. Ni jambo la msingi sana kulifahamu kwamba unapokuwa umeingia kwenye mahusiano ya kimapenzi, unao wajibu wa kumthibitishia mpenzi wako kwamba unampenda. Wajibu huo ni mkubwa sana kwako ndugu e, mtazamaji wa chanali hii. Wajibu wa kumthibitishia mpenzi wako kwamba unampenda ni mkubwa sana. Kwa hiyo usiruhusu jambo lolote lile kufanya wewe ushindwe kuwasiliana na mpenzi wako. Usiruhusu jambo lolote lile kufanya wewe uwe mvivu kuwasiliana na mpenzi wako. Mwenzio anasubiri meseji yako, anahangaika. Kuna nini? Kumetokea nini? Hivi kwa nini ananifanyia hivi? Unaweza kuona jinsi gani mdada kama huyu anavyoteseka hapa, anaweka simu mfukoni anatoa anaumia, itakuwaaje jamani hivi imekuwaaje? Hivi kweli haya ndio mapenzi? Eh? Hivi kweli hata mpenzi mtu anitafuti? Kuna nini kinachoendelea? Ndugu mtazamaji, haya maumivu yangekuwa ya kwako sijui ungekuaje. Kwa lazima ufahamu kwamba katika kila eneo la mahusiano yako, iwe ni kwenye mawasiliano, iwe kwenye tendo la ndoa, iwe kwenye kuhudumiana, kupeana mahitaji ya kawaida, ili kwenye kwenye mawasiliano, ni sehemu kiungo muhimu sana kwenu kuweza kudumisha uhusiano wenu. Kwa hiyo, 
usizembe eneo hili sasa kinachofuata ndugu mtazamaji ni kwamba pale ambapo unaona mpenzi wako unayempenda sana unampenda kweli hata Mungu anajua kwamba unampenda kwa sababu Mungu ni pendo anapenda watu wapendane katolewa amri penda neni Bwana Yesu akasema kwamba kama nilivyowapenda mimi na nyinyi penda neni hivyo hivyo kwa hiyo kupendana ni kitu kizuri sana kwa ni wajibu wa kila mmoja ambaye yuko kwenye mahusiano na kimapenzi ajitahidi kutumia simu yake kumthibitishia mpenzi aliye naye kwamba nakupenda na kuhitaji bila wewe dunia hii sio ni kuna mtu mwingine kama wewe sasa hatari iliyopo ni kwamba yule mtu ambaye anakupenda amekupigia simu hujapokea anasubiri umpigie hamna anapiga tena anapiga tena mara 30 mara 20 anatafuta kupendwa anataka aone kwamba unamhitaji ndugu msikizaji maumivu ambayo anayapata mwenzio uwezo kujua yana ukubwa gani sawa unapona kwamba mpenzi wako anavunja hadi zake mara kwa mara na kila kitu hakiendi sawa inaumia sasa hebu fikiria kama hata kumtumia message habari za kushinda imekushinda kama kumtumia mpenzi wako message umeamkaje baby nimeamka salama unaendeleaje nakutakia siku njema imekushinda kama hayo yamekushinda kweli utaweza kumthibitishia kwa vitendo vyako kwamba unampenda unaweza ukamka asubuhi umsitikize anaenda kuwai basi anaenda kuwai ndege anapokuwa ana umo utaweza kumhudumia eh anapokuwa amechoka utaweza kumtengeneza kumtengeneza mazingira apate burudani utaweza kumnumulia zawadi kama kumwambia tu umeshindaje imekushinda kama kumshindwa kumtamkia na kupenda sawa utaweza tuma message tu ya dakika moja tu baby vipi ujambo ile kushinda kweli huyu mtu akuelewe je akuelewe je na kuambia wewe unaniangalia unajifanya una mjanja akuelewe sasa hivi pale unapojikuta unampenda mtu sawa eh unampenda mtu kweli kweli sana tu hata Mungu anajua sawa kama kweli unampenda unahangaika kwa ajili yake moyo wako hutulii bila kusikia simu yake na ina ita unasubiri tu jina lake lionekane kwamba unapopigiwa simu unafikia labda sasa hivi ni fulani inapoingia message labda ni ya mpenzi wangu kumbe sio labda ni ya vodacom sijui ni mimi matangazo ya vodacom unasubiri zinaingia message za watu wengine ya kwake haingi watu wengine wanakupigia mpenzi wako akupigii inauma jamani inauma 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 sana <laughs> Jamani kwa nini? Inauma, inaumiza. Mtu lazima akupende. Lazima uonyeshe kwamba anakuhitaji. Anakuthamini. Sio kwamba unapoona message mwanzi amekutumia mpenzi, mpenzi wako amekutumia. Unaona kwamba unalazimika kumjibu. Ah ah, upende kumjibu. Si unalazimika ngoja tu bana bana unae bana. Unaona? Upende kuijibu message yake ili msibitishie kwamba kweli unampenda. Sasa unapona mpenzi wako akutafuti, sawa? Hakuwa tu ajibu message zako hapo kesi mzako, jambo ambalo unapaswa kuepuka la kwanza. Usianza, usianze kuleta mvua ya simu nyingi au ya message nyingi, sawa? Unapiga tu, unapiga, 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 ukifikiria kwamba akiona message nyingi au simu nyingi ndio atakutafuta. Unapo pigia simu na nyingi mtumia message nyingi ili ilioone kwamba akutafute unafanya kosa. Na kosa lenyewe ni hivi. Anapokuta miss call ni zaidi ya tatu. Anakuta message zaidi ya nne hajazijibu. Anaogopa atatoa majibu gani? Kwa hiyo hata kupigia tena. Kwa hiyo unamsaidia yeye asikutafute. Sababu amekuta miss call tatu. Sawa, anajua utamhoji utakao umekasirika anaacha kukupigia. Anapokuwa ameacha kukupigia au kujibu message yake kwa sababu amekuta miss call zako nyingi. Sawa. So, Anapo kwa anakuona wewe kama adui sasa. Maana anaogopa usi utamwambia nini. Kwa hiyo unamfundisha kuwa adui yako. <laughs> Unafukuza zaidi kuliko kumvuta. Lakini unapaswa ukae kimya. Umepiga message simu mara mbili ajapokea mtume message mbili ajibu ka kimya. Ili aonyeshe kwamba kweli anakuthamini atakutafuta yeye mwenyewe sio kwa sababu huyo ya masimimi skolo yako mengi ndio atakutafuta ndio atakuisha kama anakupenda no haitoshi haifai haipendezi kaa kimya ila yeye tesi roho yake aweze kumsuta lakini ninachofanya sio kizuri 
unamfundisha jinsi gani ya yeye kukuthamini wewe unafundisha yeye jinsi gani ya yeye kukujali wewe unatumama message piga simu nyingi unafikia ndio ujanja ujinga sawa sawa na no, unakwambia napenda kwambia ni ujinga acha kufanya vitu kama hivyo jithamini wewe mwenyewe subiri hata siku nzima ipite sawa utakuwa na kesi nzito ya kumwambia utakapokutana naye unapoona siku nzima imepita hajakutafuta mpaka asubuhi yake inafika hajakutafuta yafuatayo unaweza kuyafanya la kwanza either umfuate kazini au nyumbani kwake huenda alibaku mpaka amekufa unjui kama amekufa au vipi au yuko polisi au amegongwa na gari wewe ukajua kwa hiyo mfuate kule aliko si otina tena subuki amka tena masimu o kongo ngo terendede 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 ah siku zime mepita ya kutafuta amegamba mpaka asubuhi na mfuate yaani usimtafute kwenye simu tena mfuate labda amepata ajali au nini uweze kujua kwa hiyo mfuate nyumbani hiyo inasaidia kwa hiyo jinsi gani unampenda kama unahisi kama labda amegongwa na gari au amebakwa au vipi hayo mambo unapaswa kuyafanya sasa unapoenda kwa yake sasa lazima uwe umejiandaa kijibu hivi nitafanya hivi akijibu hivi nitafanya hivi ili uweze kuonyesha kwamba jinsi gani unahitaji aonyeshe kwamba anakuthamini hilo jambo la msingi sana lingine ambalo unapaswa uliangalie epuka kuambia marafiki zako unajua wana mpenzi wangu siku hizi bwana ameanza vitabia vya ajabu ajabu kweli anajamba jamba kwenye simu sawa <laughs> wasi kuambia marafiki zako kuna una ule kupoka ule wimbo wa kigeugeu kigeugeu sawa hata wasi marafiki zako wanaweza kugeuka Watata kuongezea chungu maneno mengine uliyosema wamesema mmoja wanaongezea saba utaachika Umenielewa hapo <laughs> Umenielewa <laughs> kama umenielewa basi sema amen <laughs> Haleluya <laughs> Hilo jambo la msingi sana kuliangalia Lingine ambalo <laughs> unapaswa kuliangalia ni kwamba huyu uh, mtu ana akili zake sawa Unapokutana naye au kama ni kwenye message kama mko mbali mbali sana Mwenyezi hisia zangu bwana nilikasirika ulipokuwa kujibu message zangu uposhindwa kupokea simu zangu uposhindwa kujibu nilumia umweleze hisia zako kama anakupenda maelezo atakayotoa inaweza kukufariji kidogo hata kama kama kuna kidonda cha tumbo kilikuwa kimeanza kutoboka kitaanza kupona kama na mawazo mengi mkosa usingizi juu amekumbatiwa na mwanaume mwingine au ana nyonya ume wa mtu mwingine uwezo lazima atakuwa na mawazo kama labda ana ume wa mwanaume mwingine au ana lamba uchi wa mwanamke mwingine sawa anaweza kuwa na lamba lamba uchi ovyo ovyo kama ngurue <laughs> kwa hiyo la unaweza kuona wasiwasi na sasa hivi labda ananyonya mwanaume mwingine au ume wake au ana lamba uchi wa mwanamke mwingine sasa hizi ah ni mawazo ni wanadamu yanakuja sawa uweze kwa kama uweze kwa kama mawazo kama hayo sasa huyu mtu unapiga simu simu lakini inaita lakini haipokelewi watu wa message yuko deliver lakini hakutafuti kwa nini lazima utaweza kwanza hivi kama vitu kama hivi vinakuja sawa hilo jambo la msingi sana lingine ambalo unapaswa kuliangalia ili usiumie sana sawa <laughs> Aba usiumie sana kwamba siwezi nikajua kinachoendelea hapa. Sino siwezi ana mawazo yangu mengine kwamba baba ana anamnyonya mwanaume ume au ana lamba uchi wa mwanamke huko. Haya inaweza kuwa si ya kweli. Kwanza lazima waweze kujapiga vita ya mawazo ambayo yanakuletea maumivu. Sawa? Sawa, lazima upige vita vitu ambavyo vinaweza kuletea shida katika moyo wako, utapata shida na ukapata vigonjo au ugonjwa wa tumbo bure. Napenda nikwambie hivi ni kwamba kama anakupenda lakini hafanyi vitu kama hivyo ni dalili ya kujitoa ambayo mtu kweli hakujali. Sawa? Usimruhusu mtu aendelee kukuchezea hisia zako. Akili yako inasema ni muache lakini moyo wako unakataa. Kile cha msingi ni kwamba jinsi gani utamfundisha huyu mtu aonyeshe hisia zake na kwa vitendo vyake akuthibitishie kwamba anakupenda. Hilo jambo ambalo sasa uliangalie kwa makini sana. Kimen hapo ndo mtazamaji wa channel hii napenda nikwambie kwamba kila siku inaenda kwa Mungu. Angalia pale anapokuwa anavunja ahadi zake. Angalia pale ambapo anashindwa kuthibitishwa kwamba anakupenda kwa njia mbalimbali. Ni mama ambaye anapaswa yafanyie kazi na mara nyingine unaweza kukuta unalalamika. Anaona kama vile wewe sio muelewa. Bwana mimi nikwambia niko bize. Sio nini na nini? Ah no no no. Unaweza hata kama uko bize. Kweli unakosa dakika mbili ya kunitumia message. Kweli? Wasilete ukali. Ah ah. Mueleweshe kwamba inaumiza pale ambapo wewe umempa moyo wake wote yeye anakupa robo. Sawa, mwelezo inaumiza. Kwa lazima ajue kwamba haya mambo hayafai. Haipasi mtu ambaye anasema kwamba anakupenda afanye vitu ambavyo vinakuonyesha wewe kwamba hakupendi. Jiongeze ndugu yangu, mapenzi yana utamu wake. 
msibitishie mpenzi wako kwamba unampenda na usiache aendelee kuumia. Sawa? Usiache mpenzi wako aendelee kuumia kwa kushindwa kwako kumtafuta kwenye simu. Muonyeshe kwamba unampenda, muonyeshe kwamba unamthamini, muonyeshe kwamba unamjali. Hili ni jambo la msingi sana ili kumthibitishia mpenzi wako kwamba yeye ana sehemu muhimu katika moyo wako. Mthibitishie mpenzi wako kwamba yeye ni wa muhimu kwako. Usimwache akahangaika kwa sababu umeshindwa kudumisha mawasiliano mazuri ya simu. Ndugu mtazamaji, napenda nikwambie wazi kabisa kila siku inayoenda katika mahusiano yenu jaribisha kuongezea kitu kimoja kizuri na kuondoa kitu kimoja kibaya. At least onyesha bidii katika kupenda. Sasa kwa video hii ya leo napenda nikwambie kwamba ninakuandalia video nyingine kali sana inayosema kwamba eh, jinsi ya kukoleza mapenzi jinsi ya kukoleza mapenzi hii ndio mada ambayo nakuandalia ndugu mtazamaji kwa hiyo jiandae inakuja hivi karibuni na baada kama ya siku moja au mbili hivi itakuwa kwenye mtandao kwa hiyo kama hujajisajili naomba ujisajili leo kuna kibox cha kuno pale kimeandikwa subscribe kian kibox cha kuno pale kimeandikwa subscribe kwa Kiswahili wanasema fuatilia sasa kama unataka kunifuatilia basi jiunge leo Jiunge leo uweze kuwa mfuatiliaji mzuri wa vipindi vyangu hapa kuna mada ambazo zinakuja mmoja mmoja na wasema kwamba eh, makosa wanayofanya wasichana mada nyingine ambayo inakuja ni jinsi fumanizi zilivyotokea mada nyingine ambayo inakuja ni jinsi gani wivu unaweza kuharibu mahusiano ya kimapenzi kwa hiyo usipitwe na video yoyote ile ambayo nitaitoa hapa kwa kwenye channel hii kwa hiyo mkono wako kulia pale kwenye eh, kuna picha yangu tafadhali kutaka kujifunza mambo mengi na mada mbalimbali ambazo zimezoeka hapa chukua ile jina langu ambalo pale limeandikwa pale ni Paul Mwaipopo litai pale kwenye hela ambayo limeandikwa search au kwa Kiswahili tafuta itakuletea mada zote ambazo ninazo kwenye channel hii ili uweze kujifunza mambo mbalimbali ya msingi katika mahusiano yako kimapenzi kwa hiyo utachagua mada ambazo ziko pale na peji zaidi ya saba kwenye channel hii sasa hivi kwa hiyo utaingia kwenye peji ya kwanza utaangalia mada inayokupendeza utaangalia peji ya pili utaangalia angalia ujifunze mambo ya msingi katika mapenzi ndugu mtazamaji na kutakia heri kutoka kwa Mungu ambaye Mungu ni pendo mwanzilishi wa mapenzi ni Mungu na kutakia furaha kubwa katika mahusiano yako kuliko maumivu na kutaji, na kutakia amani kubwa sana katika nafsi yako kuliko huzuni na kutakia matumaini makubwa ya kuendelea kupendeka zaidi kuliko hali ya kukata tamaa Mungu akubariki